عايزين يا اخواننا ناخد سبع نصايح في اليقين. أول نصيحة بلاش بدايات يا اخوان. بلاش الحاجات البداية اللي هي بتبقى خطرت في ذهن واحد يتخيل إن هو الوحيد اللي فكر فيها. وإن هو دوت الصح ومفيش صح غيره. في واحد جه قبل كده قال لي صورة الفيل خطأ. ليه؟ قال لي أنت عارف الفيل الأفريقي أو الفيل الآسيوي لما يمشي من الحبشة لغاية مكة بيحتاج كام طن من الطعام؟ وكم طن من الماء؟ دول كلهم ما يقدروش إن هم يشيلوهم على القافلة. مشوا 10 أيام من غير أكل ولا مية الأفيال؟ قال لي خطأ. قلت له مفيش مشكلة، بعت له مقطع من بلانيت إيرث سلسلة وثائقية مش عارف فينها ولا تكلم عن الأفيال اللي بتهاجر من وسط أفريقيا لغاية ما توصل لبحيرة فيكتوريا وهي في الرملة والجفاف ومفيش مية ومفيش أكل ومفيش شرب لمدة أسبوعين. بس قال لي طيب خلاص نعدي الموضوع ده. السهولة دي يعني الفكرة اللي كانت في ذهنك قوية جدا انتهت بسهولة عادي الفكرة دي كنت انت بتقول لي ان صورة الفيل اللي هي من القرآن خطأ عادي اكتشفت بسهولة كده انها خطأ وما وقفتش مع نفسك حاجة في واحدة تانية جت قالت لي قبل كده الماستربيشن قلت له يعني ايه ماستربيشن احنا كنا بنتكلم في التطور في الريفليوشن ماستربيشن من الاستمناء ماله الاستمناء ثبت علميا ان هو مش ضار بجسم الانسان فبالتالي ده يدل على خطأ الاسلام لان هو حرام قلت لها هو ما حرموش عشان خطا هو ما حرموش عشان ضرب بجسم الانسان هو عشان دوت لذه الله عز وجل منعنا عنها ربنا ما اذنناش في اللذه دي قالت لي طيب ماشي ايه بس كده الموضوع انتهى يلا يا جماعه كلنا نطلع من الاسلام عشان ان الناس تبيشن طلع مش من ضرب بجسم الانسان وبعدين نرجع تاني عشان اكتشفنا ان ما فيش مشكله بدات تفاهات الانسان يجي له فكره يمشي معاها بعدين يلاقي طب عادي كانت فكره ممكن ترد عليه ممكن جدا تهدى وتستوعب كده ان مش انت الوحيد اللي فكر فيها ان انت ممكن ترجع تبحث عنها في واحد قبل كده جه قال لي كان اتنين قاعدين مع بعض قال له احجبه لك فقال له ماشي الاشعار الجاهليه هي سبب القران يا سلام والله احرجتني يعني دي اول واحد يقولها مش مثلا ممكن تكون من 1400 سنه لما الله عز وجل قال له تطلع عليهم اياتنا بينات قال اساطير الاولين فبدأت الله عز وجل يقول فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، ما تبقاش خفيف. ما تبقاش خفيف. النصيحة الثانية يا اخوانا اللي عايزها اقولها لكم لاحظ المحكمات. محكمات الله عز وجل في خلق الكون، في خلق جسم الانسان، محكمات الله تعالى في اياته الشرعية اللي انزلها. في صورة طبعا ده غير البرتقان اللي عندنا. بس احنا بناكل دلوقتي البرتقان، ليه؟ لأن احنا دلوقتي في الشتاء. ليه مش موجود مانجا؟ لان احنا دلوقتي درجه الحراره ما تسمحش بنمو المانجا، ما نعرفش نخليها تنمو في درجه الحراره بدل لا ما نعرفش. ليه في صيف وفي شتاء؟ ليه انا دلوقتي لابس بلوفر تحته قميص تحته بلوفر وانتوا كلكم ساقعانين؟ ليه؟ علشان في زاويه ميل 23.5 درجه للارض هي اللي حكمت علينا بالصيف وفي الشتاء. ليه لما يكون واحد في البحر وعلى قطعه خشب وبعدين يموت من العطش؟ ليه مش كل ده ميه اللي تحته؟ ملايين الامطار مكعبه من الميه، ما فيش حاجه منها تقدر تروي عطش مع انه محتاج كوبايه واحده بس ليه؟ لان في قانون اسمه قانون الذوبان، ذاب فيه الملح ما عادش ينفع يروي عطش الانسان، قوانين في خلق الله تعالى حكمت علينا ان احنا لازم ننصع عليها. الله عز وجل يقول كل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء، كل الكون قدامك تقدر تبص له تعرف في ربوبيه الله عز وجل، دي محكمات ولا مش محكمات؟ من محكمات خلق الله تعالى، محكمات تقول لك ان الالحاد خطا لأن الله عز وجل أتقن كل هذا الصنع، الصنع دوت المتقن جه منين؟ الإحسان والإحكام ده جه منين؟ محكمات تقول لك إن الربوبية الدينية خطأ، لأن لو الله عز وجل أتقن كل شيء مستحيل يكون يخلقنا العبث، مستحيل يخلقنا الغاية غاية. محكمات تقول لك إن الإسلام لما يجي يقول لك صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون، يذكرك بإن أنت هتسأل لأن أنت زي بقية قول الله تعالى وقع تحت حكمه وقع تحت قواعد الله تعالى. في إيه تاني عايز أقول لكم؟ عايز أقول لكم لاحظوا طبيعة القضية الوجودية. إيه طبيعة القضية الوجودية؟ إنها سلم. سلم بيبدأ بدرجة وبعدين درجة أضيق منها وبعدين درجة أضيق منها وبعدين درجة أضيق منها لغاية ما تبقى فوق. لو أنت كنت في أعلى السلم ما ينفعش تنط لازم تنزل. ما ينفعش تنط لازم تنزل. الدرجه اللي تحت ديت لما جينا تناقشنا هل في اله ولا ما فيش اله؟ وبعدين سلمنا انا وانك انت ان في اله. وبعدين طلعنا فوق وقلنا طب الاله دوت ليه غايه من خلقه ولا ملوش؟ واحنا قلنا اه ليه غايه. 
بعدين طلعنا فوق وقلنا طب الأديان اللي ربنا بيوصلها هل أوصلها بطريقة مختلفة ولا في طريقة معينة هي واحدة بس كلنا عارفينها لإرسال الله تعالى لرسالات هي طريقة النبوة فقلنا وبعدين طلعنا فوق وقلنا طب والأديان ديت اختلفت فيما بينها ولا الإسلام جه صدق كل الأديان ديت فقلنا اه فطلعنا عند الإسلام لغاية ما وصلنا فوق لأمر ونهي النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا اقطعوا يد السارق كما جاء في القرآن وأنت فوق قلت لا مش عاجبني عاوز أنط لا ما ينفعش تنط لازم تنزل لازم الأول تقنعني إن النبي مختلف عن بقية الأنبياء وكذب ولا يعز بالله وبعدين تنزل وتقول لي تقنعني إن الله عز وجل ما أرسلش نبوات ولا رسالات، بعدين تنزل تقنعني إن ما فيش إله أصلا عشان أسمح لك تقف على الأرض وتيجي تقول لي إن ما ينفعش أنط. لازم يا جماعة نفهم القضية الوجودية دي، كمان زي ما أنت مش هينفع تنط ولازم تنزل، أنت كمان لازم تكون فاهم إن اليقين اللي أنت محتاجه والتفكير اللي أنت محتاجه والتسليم اللي أنت محتاجه للدرجة الأولى غير للدرجة الأخيرة. لما أجي أقول لك إن في إله أقدر أقنعك بألف حجة عقلية على وجود إله. لكن لما اجي اقول لك في جن وملائكه مش هقدر اقول لك غير ان ربنا قال في جن وملائكه، لان احنا طلعنا السلم من تحت ما طلعناهوش من فوق. كل ما توصل للتحديد، كل ما توصل ل روح الاسلام نفسه في الانقياد لاوميه ونهي الشك ممكن يزيد. التحديد اللي اتفقنا عليه بقم 42 بيزيد، انت دلوقتي مطالب بان انت تعمل امر وتعمل نهي، الوساوس ممكن تزيد. لما تفهم الموضوع دوت هتكون هادي وانت بتتعامل مع اللاقين. الحاجه الرابعه يا اخواننا عايزين نتكلم عن الشك في الشك. بمعنى ايه شك في الشك؟ بمعنى ان انت مطالب ان انت تجاوب على نفسك لما طلعت من الاسلام، انت طلعت من الاسلام عشان في عنف؟ عشان الاسلام انتشر بحد السيف؟ ما ينفعش مش مسموح لك ابدا تخش في الالحاد، لان الالحاد بيقول لك ان ما فيش اخلاق اصلا، وان ممكن جدا اقتلك وممكن اسرقك ومحدش هيحاسبني. انت طلعت من الاسلام عشان احنا كون المراه؟ عشان لونس كاوس بيقول ازاي الاسلام يسمح بواحد يتجوز اربعه؟ وهو هو لونس كاوس اللي بيقول ايه المشكله في زنا المحارم؟ يبقى انت كده مش مش منطقي، صح؟ انت طلعت من الاسلام عشان ايه؟ عشان العقل؟ عشان العقل بيقول لك ان رحله الاسراء والمعراج مش عقلانيه؟ اه لكن ما ينفعش تخش بقى في الالحاد اللي بيقول لك ان ما كانش في حاجه في لا مكان ولا زمان وحصلت مجموعه من الاشياء مش فاهمينها اصبح كل شيء موجود، يبقى انت كده بتناقض نفسك، لا انت شك في الشك، زي ما انت قلت لي وسالتني وقلت لي ازاي وازاي وازاي لازم تجاوب على اسئلتي لما اجي اقول لك انت ازاي ازاي وازاي؟ ازاي بقيت ملحد؟ ازاي بقيت وجوبي؟ ازاي بقيت لا ادري؟ ازاي بقيت نصاني؟ لازم تشك في الشك، لازم تجاوب على اسئلتنا كمان. الله عز وجل يقول قال لو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباكم. احنا المفروض بنروح للاهدى ولا للابعد؟ المفروض بنروح للاسوء ولا للابعد؟ الاسلام او الالحاد يجي يقول لك ان احنا ما نعرفش في غيب، ما كناش موجودين هناك، بس دي اقرب التفسيرات الموجوده. واحنا ممكن نعرف قدام. يعني الاسلام بيقول لك في غيب دلوقتي انت مش شايفه، الحاج بيقول لك في غيب مش هتشوفه دلوقتي ده انت كمان لسه قدام عشان تكون مش شايفه، غيب مستقبلي. وبعدين نرجع نقول الشك يا اخوانا في الشك. احترم حواسك، يعني احترم حواسك؟ احترم ان انت مخلوق بترى وبتسمع وبتكون فكرتك عن الوجود على حسب رؤيتك وعلى حسب سمعك وعلى حسب حواسك ديت. مفيش حد يعرف ان هو يهرب من الحواس دي. فيش حد ابدا يتخيل انه يقينه في الله عز وجل هيكون زي يقينه في ايده اللي شايفها بمعنى ان هو شايف ايده لكن مش شايف الله عز وجل احترم ان حواسك دي هتجعل ليك دايما مساحه من الظلميه مساحه من الغموض بين امن الدنيا وامن الاخره ده الله عز وجل قال قال ايه علم اليقين غير علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لا ترونها عين اليقين عين اليقين لما تشوف غير علم اليقين لما تعرف زي ما الله عز وجل يقول عن يوم القيامة لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد احتم ان انت دلوقتي مش شايف الجنة ومش شايف النار ومش شايف الله عز وجل وملائكة فلما تكون في بعض الحيرة من أمك في أم الإيمان ده ما يخضكش ولا يخوفك ولا يكون يعزب بالله السبب ان انت تطلع منه حاجة تانية عبدين نقول احترم المساحة الظلمية اللي احنا كنا بنتكلم عنها. سيدنا ابراهيم عليه السلام قال ربي ارني كيف تحيي الموت؟ قال او لم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. كان سيدنا ابراهيم بيبحث عن ازالة المساحة الظلمية بين غمامة الدنيا ان احنا مش شايفين الغيب وبين اليقين في الاخرة. والله عز وجل كان بامكانه ان هو يرينا نفسه. كان بامكانه ان هو ينزل الملائكة وبينزل ب الكتاب من الله تعالى رأي عين واحنا شايفين الايات بتتلى من الملائكه بدل ما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ساعتها كان هيبقى في ايمان كان هيبقى في داعي لخلق البشر بعد وجود الملائكه 
ما الملائكة كانوا شايفين الله عز وجل ويعلموا بوجوده لكن البشر ما كانش هيبقى ليهم داعي بعدها آخر حاجة أخواننا عايزين نقولها لا للهزلية لا للهزلية ليه؟ لأن إحنا كلنا هنموت هنموت كل اللي إحنا عمالين نتكلم فيه ده كل الجدال اللي إحنا فيه ده كل ده وقت من الدنيا وكلنا هنموت ونسيبها لما هتبقى بعد ما هتموت هتواجه حقيقة أنا شايفها ظلام شايفها عذاب شايفها ألم فبقول لك احذر من أنت تاخد الموضوع بهزار الموضوع مش هزار خالص ولا مجادلات ولا ان احنا عايزين نكتب بوستات على الفيسبوك نشتهي ولا ان احنا عايزين نبقى مبسوطين واحنا بنشك واحنا بنفكر لا خالص خالص الموضوع مش هزار كما قال الله تعالى انه لو أم لقول فصل وما هو بالهزل احنا لما هنيجي ولا يعزب الله هنموت كلنا هنشوف اليقين اليقين ان احنا دلوقتي بنتساءل عنه هنشوفه يوم القيامه كما كان يقول الكفار عن انفسهم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون في ناس بتتضايق من وعظ تقول لك انت جاي تودي خوفي من النار ايه المنطق في كده؟ لا لا انا عارف انك قدامي من بس مش مشكلتي مش لما اكون شايفك على خطا عظيم هسيبك مش هخدعك واقول لك ان عادي انت ممكن تموت على اعتقادك الفاسد دوت وربنا هيعديها لك مش هخدعك واقول لك طالما النار اكبر بكتير من احنا شايفينها خلاص لا النار عظيمه لكن موجوده النار غير متخيل عذابها لكن موجوده فيا جماعه ما بنلعبش وما بنهزرش ومن نهزرش لازم ناخد الامر بجدياته انه لقول فصل وما هو بالهزل جزاكم الله خير